वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गैस मैंने मेरा जो फार्मास्यूटिकल पाउडर्स गुरिंची आह तेल्स को नम मुंदी का मैंने मुझे दानी डिफिनेशन दान तरावता वाटी नेला क्लासिफिकेशनरो दान तरावता वाटी वाला मैंने केला एंड एडवांटेजेस सुनने ही डिसएडवांटेजेस सुनने या ने दान गुरिंची मैंने मेरे � Finely divided state with or without excipients. Hey, Andy, these are the solid dosage forms. Solid dosage form and tells you that you have solid state low and day dosage form. You have solid dosage form and these are also comes under that category. And uh, these are finely divided and I have the powders and it will be that low and day particles and it will be finely uh, divided state low and all and I have a small uh, size low and all and all the powders and it will be. Uh, and inkoka important thing in that these are made up of one or more drugs and a one of single drug to go to powders ni prepare jayo chu one or more drugs to go to manamu e powders na net we manamu prepare jayo dam jaru ta dana mata pharmaceutical powders manamu solid doses forms and kuna ngada if a crystalline formula na nunda chu leda amorphous formula na nunda manako nunda chu क्रिस्टलिन की अमरफस की डिफरेंस है वो मैं कॉल मस्त दिल से उन टाइप का बट ये दान को रिच ने न मल्ली पूरा एक्सप्लेन जेदा मन कोटले क्रिस्टलिन फॉर्म और अमरफस फॉर्म लो मन को ये फार्मास्यूटिकल पाउडर साने टी भी प्रेजेंट है उन टे ये पूर्व मन हम एडवांटेजेस को दम ये मन को ये फॉर पाउडर से इंदुक्र का बटे मनाओ फर्स्ट वाटी एडवांटेज जो जिसको ना फर्स्ट एडवांटेज जो चीज़ सर की दिस कैन बी यूज्ड बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली अंटे मनाओ मुझे ये पाउडर्स नहीं इंटरनल का गानी एक्सटर्नल का गानी मनाओ मुझे वाड़ चु अनेतर एडवांटेजेस दिस आर मोर स्टेबल देन लिक्विड डोसेज फॉर्म्स ये इंटला अंटे लिक्विड डोसेज फॉर्म्स कंटेक्ट गुड़ा स्टेबल उन्हें टेका बट इमान मु ये पाउडर्स नहीं प्रिफर जैसे दान तरवा ता वेर एडवांटेज जूस कुन्हा टाइटे इट इस कन्वीनिएंट फॉर फिजिशियन टू प्रिस्क्राइब दिस पाउडर्स ये पाउडर्स कोच्चि सर की वो का 500 mg राधा मान कुंडल ना रहू 500 mg अंटे इजी का माना वेजेस कोन दिस कोच्चि क्या ये ला कन्वीनियंस अने द गोड़ा माना कोई पाउडर्स नहीं ची माना को इजी का उस्ता दी दान तरवा ता ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ फास्टर इन द को ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट उन्टा दान्टे माना मुंडु ये � ये पाउडर्स अनेटिवी फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ये फाइनली डिवाइडेड अंटे एप्पड़े तो मना बॉडी लो केंटा रहते हो अब इजी का बॉडी लो डिजाल आई पोते का बटे ऑनसेट ऑफ एक्शन गोड़ा स्पीड का उन्नत दी दान तरवाता वेर एडवांटेज जूस कुंटे इजी टू कैरी मना मु ट्रांसपोर्ट चेस ना पुरु � कंटेमिनेट का वाला इनकी चांस से कुंटे, but ये पाउडर्स ने तो भी अंतर इजी का डिस्ट्रॉय का हो, दान तरवा तो मानो मो का इधर ना कंटेनर्स लोग आने ले दा चिन्ह चिन्ह बॉडीज लोग आने वेटिंग इजी का मानो मो कैरी इसको चु, दान तरवा तो लास्ट एडवांटेज जस्चे सर की इट इज इजी टू एडमिनिस्टर टू द पेशेंट ओवरल का ये अच्छा ना मटे पाउडर्स इधर ना सूटेबल लिक्विड दिस को नहीं दांत लो डिसॉल्व जैसी मानो मो एट लैंड पेशेंट का है ना इधर सिंपल का मानो मो ओवरल रूट थ्रू वाला की एडमिनिस्टर जाए चु दिस आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर्स नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस मना कि ए डोसेज फॉर्म दिस को ना एडवांटेजेस उन्नत है डिसएडवांटेजेस उन्नत है डिसएडवांटेजेस ये इंटो वड़ा आते हैं स्कॉल्स ना उसरा मना को कंपलसरी होंगे मना को ये फार्मास्यूटिकल पाउडर्स वाला अच्छे डिसएडवांटेजेस हैं इन्दंते दिस ड्रग्स मे हैव बिटर टेस्ट नॉजिया � अंटे एप्पड़े ते ओका ड्रग अनप्रेजेंट टेस्ट उन्नत दो लेदा बिटर टेस्ट उन्नत दो अभी नाजिया प्रमोट जैसे ड्रग्स उन्नत हो इलान्टी ड्रग्स नहीं मनमु ये पाउडर फॉर्म लो तीस कोले मो दान तरवा था डायलेक्वेसेंट एंड हाइड्रोस्कोपिक हाइड्रोस्कोपिक अंटे इन लेदो वाटर अब्जॉर्बिंग अंटे वाटर नहीं अब्जॉर्ब ऐसे ड्रग्स ही गुड़ा मनमु ये पाउडर फॉर्म लो मनमु इजी का मनमु प्रिपेयर जेले मु दान तरवा ता ड्रग्स विच गेट एफेक्टेड बाय अटमोस्पेरिक कंडीशंस अंटे मनको एनवायरनमेंट चेंज है ना पुरु वाटियो का फिजिकल प्रॉपर्टीज का नहीं केमिकल प्रॉपर्टीज का नहीं चेंज है चांसेस उन्नत है पाउडर्स काबटी मनमु 
కంపల్సరీ స్పెషల్ కేర్ తీసుకొని మాత్రమే ఈ పౌడర్స్ని మనము ప్రిపేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దాని తర్వాత లాస్ట్ది క్వాంటిటీ లెస్ దెన్ హండ్రెడ్ ఎంజీ కెన్ నాట్ బీ వేడ్ ప్రాపర్లీ అంటే ఎప్పుడైతే మనము హండ్రెడ్ ఎంజీ కంటే తక్కువ వెయిట్ మనము ఎప్పుడైతే వేయి చేస్తుంటామో అప్పుడు మిస్టేక్స్ కానీ ఎర్రర్స్ కానీ మనము ఈజీగా మనకు ఎర్రర్స్ అనేటివి వచ్చడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మనము ఈ పౌడర్స్ని కంపల్సరీ ఒక స్పెషలైజ్డ్ కండిషన్స్లో కానీ లేకపోతే స్పెషల్ ఎక్విప్మెంట్ యూజ్ చేసి కానీ మనము ప్రిపేర్ చేయాల్సిన అవసరం కంపల్సరీ ఉంది ఈ డిసడ్వాంటేజెస్ అన్నిటినీ మనము ఎప్పుడైతే స్పెషల్ కేర్ తీసుకుంటామో అప్పుడు మనము ఒక పర్ఫెక్ట్ పౌడర్ అనేటివి ప్రిపేర్ చేయగలుగుతాం నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ పౌడర్స్ మనము పౌడర్స్ని బేసిక్గా త్రీ టైప్స్గా క్లాసిఫై చేస్తాం ఫస్ట్ది వచ్చేసరికి బల్క్ పౌడర్స్ ఫర్ ఇంటర్నల్ యూస్ సెకండ్ది ఏమో బల్క్ పౌడర్స్ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ యూస్ థర్డ్ది సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ పౌడర్ ఫర్ ఇంటర్నల్ యూస్ ఇలా త్రీ టైప్స్గా మనము క్లాసిఫై చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి క్లియర్గా చూద్దాం ఫస్ట్ బల్క్ పౌడర్స్ ఫర్ ఇంటర్నల్ యూస్ ఇంటర్నల్ యూస్ అంటే మీకు తెలుసు ఫస్ట్ దానికంటే ముందు బల్క్ పౌడర్స్ అంటే ఎందుకు కూడా తెలవాలి కదా బల్క్ పౌడర్స్ అంటే ఏం లేదు మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా దాన్ని బట్టి మీకు క్లియర్ కట్ ఐడియా వచ్చేస్తుంది మనము ఎవరైతే జిమ్ చేస్తారో రెగ్యులర్గా చూస్తుంటాం వాళ్ళు ప్రోటీన్ పౌడర్ అనేది తీసుకుంటారు కదా ఆ పెద్ద బాక్స్లో అంటే ఆ పెద్ద కంటైనర్లో ఒక చిన్న స్పూన్ కానీ ఒక రెండు ఒక స్పూన్ ఇస్తారు కదా ఆ స్పూన్ నుంచి మనము ఒక స్పూనా లేకపోతే టూ స్పూన్సా ఇట్లా మనము ఒక రిక్వైర్డ్ క్వాంటిటీ అంటే ఒక లార్జ్ క్వాంటిటీ మనం తీసుకొని మనము యూజ్ చేసుకుంటాం కదా అట్లాంటి పౌడర్స్ని మనము బల్క్ పౌడర్స్ అంటాం ఈ పౌడర్స్ నార్మల్గా ఇంటర్నల్గా వాడతారు ఎక్స్టర్నల్గా వాడతారు ఇంటర్నల్గా వాడేటివి ఇప్పుడు నేను చెప్పినా కదా ఈ పౌడర్స్ అంటే జిమ్ జిమ్ చేసే వాళ్ళు ప్రోటీన్ షేక్స్ కానీ అట్లాంటివి ఏమో ఇంటర్నల్ పర్పస్ వాడతారు నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ పర్పస్కి వాడే బల్క్ పౌడర్స్ ఏమో ఎట్లా ఉంటాయి అంటే డస్టింగ్ పౌడర్స్ ఉంటాయి ఇన్సఫ్లేషన్స్ ఉంటాయి స్నఫ్స్ ఉంటాయి డెంట్రిఫైస్ ఉంటాయి ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏమో ఎక్స్టర్నల్గా వాడుతుంటాం అనమాట మనం బల్క్ పౌడర్స్ని ఇప్పుడు మనము ఎక్స్టర్నల్గా వాడే వాటి అనుకున్నాం కదా డస్టింగ్ పౌడర్ కానీ లేకపోతే ఇన్సఫ్లేషన్స్ కానీ స్నఫ్స్ కానీ దాని తర్వాత డెంట్రిఫైస్ కానీ వాటి గురించి కూడా ఒక చిన్న అంటే ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ కూడా ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తా డస్టింగ్ పౌడర్స్ అంటే ఏం లేదు మేము నార్మల్గా ఎప్పుడైతే స్టిచ్చెస్ పడతాయి అంటే ఏదైనా ఊండ్ అయినప్పుడు కానీ మనకు నార్మల్గా స్టిచ్చెస్ అవుతాయి కదా అప్పుడు ఒక పౌడర్ వాడతాం ఆ స్టిచ్చెస్ హీల్ కానీ దాన్నే మనము డస్టింగ్ పౌడర్ అంటాం కొన్ని కేసెస్లో స్టిచ్చెస్కి వాడతారు కొన్ని ప్లేసెస్ అంటే కొన్ని కేసెస్లో ఎప్పుడన్నా ఊండ్ అయినా సరే మనము ఆ పౌడర్ని చల్లుతాం చూడు అవి కూడా డస్టింగ్ పౌడర్స్ కిందకే వస్తాయి అనమాట అంటే మెడికల్ పర్పస్లో కానీ సర్జికల్ పర్పస్లో కానీ మెడికల్ అంటేనేమో ఎప్పుడైనా కట్ అయినప్పుడు వాడేమో మెడికల్ పర్పస్ డస్టింగ్ పౌడర్స్ ఎప్పుడైతే స్టిచ్చెస్ వేస్తారో అది సర్జికల్ పర్పస్ అని మనము చిన్నగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాని తర్వాత మనము ఈ బల్క్ పౌడర్స్లో చూసుకుంటే ఇన్సఫ్లేషన్స్ ఈ ఇన్సఫ్లేషన్స్ అంటే ఆ పేర్లో ఉంది ఇన్సఫ్లేషన్ అంటే మనం ఇన్నర్ బాడీకి తీసుకుంటాము అది ఎలా అంటే త్రూ నోస్ కానీ త్రోట్ కానీ ఇయర్ కానీ అంటే ఎప్పుడైతే ఇన్ఫెక్షన్స్ అవుతుంటాయి నార్మల్గా త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ నేజల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ అట్లా టైంలో మనం ఈ ఇన్సఫ్లేషన్స్ అనేటివి వాడుతుంటాం దాని తర్వాత స్నఫ్స్ స్నఫ్స్ అంటే సింపుల్గా ఓన్లీ నాస్ట్రిల్స్కి ఎప్పుడైతే స్ప్రే చేస్తుంటాం అనమాట కొన్ని పౌడర్స్ నాస్ట్రిల్స్లో స్ప్రే చేస్తాం ఎందుకు అంటే ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ కానీ లేదా ఏదైనా ఆస్తమా టైప్ ఉన్న పేషెంట్స్కి కానీ ఏదైనా అంటే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్న సివియర్ ఏమంటారు కంజెషన్ ఉన్న ఇట్లాంటి టైంలో మనము ఈ స్నఫ్స్ వాడతాం అనమాట ఈ స్నఫ్స్ ఎట్లా పనిచేస్తాయి అంటే యాంటీసెప్టిక్గా కానీ బ్రాంకో డైలేటర్గా కానీ బీ కంజెస్టెంట్గా కానీ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్గా ఈ స్నఫ్స్ అనేటివి మనకు వర్క్ చేస్తుంటాయి ఇంకా మనము డెంట్రిఫైర్స్ అనేటివి కూడా మనము చూసుకోవచ్చు ఈ డెంట్రిఫైర్స్ అంటే డెంటల్ పర్పస్కి యూజ్ చేసే బల్క్ పౌడర్స్ ఈ డెన్ డెంట్రిఫైర్స్ ఎట్లా యూజ్ అవుతాయి అని అంటే డిటర్జెంట్గా అంటే అబ్రేసివ్స్గా యాంటీసెప్టిక్స్గా కలరింగ్ అండ్ ఫ్లేవరింగ్ ఏజెంట్స్ అంటే మీరు ఎప్పుడైతే మీ టీత్ హెల్త్కి మనము ఎప్పుడైతే ఈ పర్పస్ అంటే ఈ బల్క్ పౌడర్స్ని యూజ్ చేస్తామో అవి ఎట్లా వర్క్ చేస్తాయి డిటర్జెంట్గా అంటే క్లీనింగ్ పర్పస్ అబ్రేసివ్స్ అంటే కూడా ఆల్మోస్ట్ క్లీనింగ్ పర్పస్కి వస్తుంది యాంటీసెప్టిక్ అంటే ఏదైనా డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అనుకో అప్పుడు యాంటీసెప్టిక్గా వర్క్ చేస్తుంది తర్వాత క్ల కలరింగ్ ఇంకా
సింపుల్ పౌడర్ అంటే ఏదో ఒక డ్రగ్ ఉంటుంది అంటే పారాసిటమాల్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా పారాసిటమాల్ ఉందనుకో దాన్ని పౌడర్ చేసి ఇచ్చేదానేమో సింపుల్ పౌడర్ అంటారు కాంపౌండ్ పౌడర్ అంటే ఇప్పుడు రెండు మూడు కాంబినేషన్లు తీసుకుంటాం కదా అంటే ఇప్పుడు పారాసిటమాల్ కావచ్చు సిపిఎం కావచ్చు ఇట్లా ఏదైనా ఆస్పిరిన్ కావచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ కాంబినేషన్స్ ఒక్క దగ్గర తీసుకునే దానిమో మనము కాంపౌండ్ పౌడర్స్ అంటాం ఇలాంటివి కూడా మనకు ఇంటర్నల్ యూజ్కి వాడుతుంటాం అన్నమాట మీకు అయితే క్లారిటీ వచ్చేసింది కదా సింపుల్ పౌడర్ అంటే ఏంది కాంపౌండ్ పౌడర్ అంటే ఏంది అని కానీ కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట సింపుల్ పౌడర్కి వచ్చేసరికి ఈ ఒక డోస్ అంటే సింపుల్ కదా అంటే వన్ డోస్ అనేది ఎప్పుడైనా వన్ డోస్ ఇస్తున్న ఒక పేషెంట్ కంటే అది కంపల్సరీగా ఒక పేపర్లో ఫోల్డ్ చేసి ఇవ్వాలి అంటే యూనిట్ డోస్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట ఆ డోస్ అనేది కూడా హండ్రెడ్ ఎంజీ కంటే కంపల్సరీ తక్కువ ఉండకూడదు అంటే హండ్రెడ్ ఎంజీ పైననే ఆ డోస్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి ఈ సింపుల్ పౌడర్స్ అనేవి క్రిస్టలిన్ ఫామ్లో కానీ అమర్ఫస్ ఫామ్లో కానీ మనకు ఉంటాయి ఆ ఇన్ కేస్ క్రిస్టల్ ఫామ్లో ఉంటే మాత్రము దాన్ని ఫైన్ అంటే గ్రైండ్ చేసేసి మనకు డాక్టర్ అనే అతను మనకు పేషెంట్కి అయితే ప్రిఫర్ చేస్తాడు దాని తర్వాత కాంపౌండ్ పౌడర్స్ ఈ కాంపౌండ్ పౌడర్స్ అంటే ఏం లేదు కదా టూ ఆర్ మోర్ ఆ టూ ఆర్ మోర్ని ఒక దగ్గర కంబైన్ చేసి మిక్స్ చేసి ఓ యూనిట్ డోస్గా అంటే ఇప్పుడు రెండు మూడు కలిపి ఒక దగ్గర గ్రైండ్ చేసేసి ఓకే ఇంత ఎంజీ అంటే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ అనుకోండి లేకపోతే ట్వంటీ ఎంజీ అనుకోండి ఎంత అని అనుకోండి అట్లా యూనిట్ డోసెస్ ఇస్తారన్నమాట అంటే ఒక రోజు ఇంత డోస్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి డాక్టర్ మనకు సజెస్ట్ చేస్తాడు అవి కూడా మనకు నార్మల్గా పేపర్లో కానీ దేంట్లోనన్నా ఫోల్డ్ చేసి యూనిట్ డోసెస్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది లేకపోతే డోసెస్ ఎక్కువ తక్కువ కావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఏ డోస్కి ఆ డోస్ సపరేట్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది నార్మల్గా దీస్ ఆర్ ఆల్ అబౌట్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ పౌడర్స్ పౌడర్స్ అంటే ఫస్ట్ తెలుసుకున్నాం కదా బల్క్ పౌడర్స్ ఫర్ ఇంటర్నల్ దాని తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ దాని తర్వాత సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ పౌడర్స్ ఫర్ ఇంటర్నల్ ఈ త్రీ క్లాసిఫికేషన్ గురించి మీకు ఒక ఐడియా ఉందనుకోండి మీరు ఈజీగా మీరు ఎగ్జామ్స్లో కానీ నార్మల్గా ఎవరన్నా అంటే తెలియాల్సిన టాపిక్ కాబట్టి నేను సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేసిన నెక్స్ట్ ఈ పౌడర్స్ని ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తారు అనేది కూడా ఒక స్టెప్ వైజ్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయి ఇప్పుడు సింపుల్గా హెడ్డింగ్స్ చెప్తా ఈ ప్రిపరేషన్ అనేది ఎట్లా జరుగుతుంది హెడ్డింగ్ చెప్తా ఆ హెడ్డింగ్ని బేస్ చేసుకొని మీరు కొంచెం ఎక్స్టెండ్ రా చేసి రాస్తే సరిపోతుంది ఫస్ట్ది రిడక్షన్ ఆఫ్ పార్టికల్ సైజ్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే మీకు ఏ ఏ డ్రగ్ కావాలి ఏ ఏ ఎక్సిపియన్స్ కావాలి ఆ వాటన్నిటినీ మీరు సింపుల్గా రెడ్యూస్ చేయాలి అంటే క్రిస్టల్ ఇన్ఫామ్లో ఉండొచ్చు అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క షేప్లో ఉండొచ్చు కాబట్టి మీరు దాన్ని దాని సైజుని మీరు రెడ్యూస్ చేయాలి రెడ్యూస్ చేసినప్పుడు అన్నీ ఒకటే సైజులో ఉండవు కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టెప్ సీవింగ్ చేస్తాం సీవింగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే యూనిఫామ్ పార్టికల్ సైజ్ అనేది మనము అచీవ్ చేయగలుగుతాం ఆ అచీవ్ చేసిన దాన్ని మనకు అంటే యూనిఫామ్ ఎందుకు కావాలంటే ఫ్లో ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ మీకు ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ ఇయర్స్లో మీకు అర్థమైపోతుంది ఫ్లో ప్రాపర్టీస్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత ఇంకా అవి ఎట్లా డిజల్యూషన్ కానీ డిస్ఇంటిగ్రేషన్ కానీ ఎట్లా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి అనే దాని గురించి మీకు ఫర్దర్ క్లాసెస్లో మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా బట్ సీవింగ్ చేస్తాం దాని తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ దాని తర్వాత వేయింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇంగ్రీడియంట్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక డ్రగ్ తీసుకున్నావు దాన్ని ఎంత పడితే అంత వేయవు కదా దాన్ని ఒక పర్టికులర్ వెయిట్ అంటే ఇంత ఒక హండ్రెడ్ ఎంజీ అనుకుంటే అంత వెయిట్ చేస్తావు దాని తర్వాత ఎక్సిపి అండ్ ఫిఫ్టీ ఎంజీ అనుకుంటే అంత వెయిట్ చేస్తావు అవన్నీ ఒక దగ్గర చేసుకొని ఫోర్త్ స్టెప్ మిక్స్ చేస్తాం మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం మన పౌడర్ అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయింది దాన్ని ప్యాక్ చేయాలి ఎట్లా ప్యాక్ చేస్తాం అని అంటే మాయిశ్చర్ కానీ దాని తర్వాత ఏ మైక్రోబ్స్కి కానీ అది ఎట్లా అంటే ఈజీగా మైక్రోబియల్ అటాక్ కాకుండా మాయిశ్చర్కి అటాక్ కాకుండా మనము ఒక కొన్ని సేఫ్టీ ఇంకా ప్రివెన్షన్ స్టెప్స్ తీసుకొని దాన్ని ప్యాకేజింగ్ అనేది మనం నార్మల్గా చేస్తాం మీకు ఇన్ కేస్ ఈ ఈ అంటే ఈ ప్రాసెస్లో ఇంకేమన్నా కావాలి డెప్త్గా వెళ్ళాలనుకుంటే మెయిన్గా మిక్సింగ్ స్టెప్ దగ్గర మీకు కొన్ని పాయింట్స్ మీరు ఎక్స్టర్నల్గా చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది లైక్ మెకానికల్ మిక్సింగ్ అంటే ఏంటి దాని తర్వాత స్పాచ్యులేషన్ అంటే అంటే మనం నార్మల్గా కొంచెం స్మాల్ క్వాంటిటీ అనుకోండి మనం ల్యాబ్లో ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఎంజీ అనుకోండి మీరు స్పాచ్యులతో మిక్స్ చేసుకోవచ్చు బ